좀처럼 보기 힘든 풍경이 펼쳐집니다. 프로펠러 진동을 온몸으로 느끼며 비행한 지 20여 분. 드디어 돌포 상공에 도착했습니다. 만약 자동차로 가면 5일 이상은 걸리는 곳인데요. 공항 보여요 공항 공항 보여요 말이 공항이지 어떻게 장륙할지 겁이 나네요 와 활치로가 이렇게 돼 있는데 장륙한 순간 정말 무서웠는데요 심장도 덜컹했습니다. 주팔 공항은 짧은 활주로가 특징입니다. 활주로의 끝은 낭떠러지. 어떤 사고를 막기 위한 15도 정도 오르막이 되어 있습니다. 웬만한 조준 기술이 아니면 엄두도 못낼 난코스입니다. 주팔은 돌포 지역으로 들어가는 관문 도시인데요. 와, 거기 내리자마자 너무 살살하고 너무 춥네요. 또 EBC도 거기 르클라 공항이 제일 뭐 위험하고 그렇게 얘기를 하는데, 근데 저는 개인적으로 이 공항이 제일 무섭게 생겼어요. 아까 내려올 때도 와 이게 모르겠어요. 그 느낌 있잖아요. 막 제가. 이거를 잘, 잘 내려와야 되는데, 잘 내려와야 되는데, 이러고 계속 막 기도하고 있었어요. <웃음> 그래도 무사히 딱 내려오네요. 정말 여기 <웃음> 비행을 조정하는 사람들한테는 진짜 박수 지어주고 싶어요. 정말. 떨리는 심장을 진정시킬 새도 없이 비행기는 다시 출발 준비를 합니다. 산악지대라 날씨가 언제 변할지 모르니까 오래 머물 수가 없습니다. 누가 먼저 탈 것인지를 지금 결정을 하고 계신 것 같은데, 와 이거 비행기 타는 건지 어떤 기차 타는 건지. 결국 승객을 다 태우지 못한 채 문을 닫는 비행기. 이들은 다음을 기약해야 합니다. 정리는 어떻게 할지 모르겠어요. 이분 못 탔잖아요. 그러면 비행기가 오늘 안 온대요. 그럼 내일 오면은 또 내일 그표 갖고 있는 사람들 있을 거 아니에요. 와 이거 되게 복잡하네요. 항공사에서 지역 주민을 위해 표를 싸게 판매하는데 항상 예약처를 넘치게 받아 갈등이 일어납니다. 한번 들어오면 쉽게 나갈 수 없는 곳이 돌포입니다. 돌포는 세상의 모습을 드러낸 지 얼마 되지 않은 지역입니다. 그저 덜라기리 산 뒤에 숨겨진 곳으로 알려져 있죠. 주팔공항에서 2시간을 걸어 도착한 드나이. 돌프지구의 가장 큰 상업도시로 시장이 발달해 있습니다. 네팔 내륙보다 티베트와 더 가까워 티벳 불교 문화가 자리 잡은 곳입니다. 조금 이제 생생하고 좀 사람들한테 많이 알려지지 않았기 때문에 어, 지금 뭐 이렇게 오니까 저도 조금 느낌이 다른, 다르네요. 네. 그리고 네팔 사람인 제게도 생소하니 마을 만의 문화가 또 있는데요. 5월 말이면 시작되는 야차군바 방학입니다. 야차군바는 
고지대에서 자라는 약초로 한국인들은 동충화초라 부르죠. 5월 말부터 딱두 달간만 재치를 할수 있기 때문에 이맘때면 산을 오르는 사람들의 행렬이 이어집니다. 저도 그 길을 따라가 보겠습니다. 조금 늦게 와서 지금 제 가서 도와를 드려야 되는데 지금 다들 도와, 도와주고 있네요. 아이고 안녕하세요. 나머스테. 먼저 이번 일정을 함께 할 등반팀을 만났는데요. 이분은 우리 요리사. 음식을 맛있게 해줘야 되는 사람이니까 잘해줘야죠. 저도 도와줄게요. 먹은 더 말래. 우리 요리팀을 소개합니다. 요리를 책임질 셰프 버리 주방 정괄 썬드라라기 주방 보조 허리 걸어 잘 부탁드릴게요 친구들 동생들이죠 뭐 다음은 제일 포터 팀 야무진 열다섯 살 러빈드러 포터 경력 5년 헝서라 우리한테 수고해 주시는 친구들입니다. 친구들 잘 부탁할게요. 이제 마지막입니다. 밤나기 대원들 소개합니다. 밤나기를 포함해 짐원이 15. 와, 짐 무게만 1.5톤인데요. 대규모 이동을 위해 먼저 챙길 건 바로 텐트. 보름간 우리의 집이 되어줄 겁니다. 요리사인 허리 씨는 보름치 메뉴를 짜고 필요한 식자재를 점검합니다. 또 보름간 촬영을 해야 하는 우리가 절대 빠뜨려서는 안될 것이 있죠. 이동식 대양광 발전기입니다. 그리고 우리를 위해 주나이 정찰 서장님이 내준 특별한 선물 산소통. 그 사이 포터 팀도 준비를 거의 마쳤습니다. 러블린드는 자기 몸만한 짐을 번쩍 번쩍 드는 장사입니다. 짐을 묶을 때는 자력사가 따로 없는데요. 아무리 힘들어 봐요. 어버 팀에 조스 데하르스 나트네 푸라 스토스 거래나 나티스 사이나 먼저게. 그다 이래 먼저도. 난 멀리요 쳐. 거의 아 그래도 해야 되다 이자리. 어? 직사. 제 나이 완전 반이에요. 서른인데 여기 열다섯 살짜리 손도 완전 아우 단단하고. 가르사이 사이나 먼저게. 가르사이나. 가르사이나. 이덤. 심플. 네. 나이는 어려도 야무진 러빈들 덕에 그 많은 짐을 다 챙겨 실었습니다. 박나기 대원들 준비 됐죠? 네, 다 준비된 것 같습니다. 우리 당나기들도 이제 출발하기 지금 기다리고 있고요. 아, 우리는 이제 드디어 죽음의 길 출발합니다. 다들. 즐기면서 으쌰으쌰 화이팅! 갑시다 갑시다 나도. 두나이를 출발한 우리는 이제부터 하루 평균 
8시간을 걷게 될 텐데요. 타라코트, 라이나 오다루, 그리고 주가루, 강가르를 지나 야차군바 전진 도시인 도따랍에 들렸다가 누말라 사우츠를 넘어 목적지인 방보째까지 좋기 일주일을 걸릴 겁니다. 그런데 두나이 시내를 벗어나 농촌 마을로 들어서자마자 당나귀 대원들이 멈췄습니다. 저희 애타는 마음을 알리 없는 당나귀들은 아주 잔치를 벌렸습니다. 미안하지만 그만 말려야겠죠? 아이고 무슨 일이야 이거? 배를 채워서 그런지 당나귀들 발걸음이 힘차 보입니다. 마을을 벗어나자마자 바로 히말라야의 험준한 산이 펼쳐집니다. 요즘 돌포는 눈이 녹고 비가 오는 우기라 산사태가 자주 발생합니다. 사람 하나 서 있기도 힘든 길을 앞서가는 당나귀들. 그런데 사고가 났습니다. 중심을 잃고 넘어진 것이죠. 돌포에서 산을 오르려면 말 그대로 목숨을 걸고 가야 합니다. 그냥 걷기에도 위험한 곳을 제 몸만한 짐을 이고 가는 사람들. 우리가 보기엔 재앙 같은 오지에서 고단한 삶을 꾸려가고 있는데요. 我打过我打，我本来没听呢，家长过，家长过呢，啊，过过几年了吧？现在就回来，我到底得了什么？我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在，我现在
얼마나 지났을까? 우리와 같은 길을 걷는 사람들이 부쩍 늘었습니다. 아기까지 없고 길을 나선 젊은 엄마도 모두 바삐 길을 재촉합니다. 청초하철을 따러 가는 사람들이거든요. 우리는 여기 중간에서 쓰고 가는데 이분들은 안 쓰고 내일 모레부터 이제 따기 시작하니까 이분들은 이제 가는 거예요. 근데 비온거 같은데요. 그냥 이렇게 가는 거래요. 우리가 좀 빨리 가서야 되는데 지금 비 엄청 많이 오네요. 아, 큰일 났어요. 갑작스러운 비 때문에 여정이 더 힘들어졌지만 좋은 점도 있습니다. 덕분에 지친 사람들에게 잠깐의 휴식 시간을 만들어 준 거죠. 세 사람은 남매랍니다. 되게 대단하다고 생각해요 지금 동생들까지 끌고 와가지고 자기 아버지의 빚까지 갚을 거라고 지금 그렇게 다정을 하고 왔는데 아우 저는 그냥 이게 뭐산 놀러 온, 온다고 생각하는 것도 지금 약간 짬표예요. 정말로. 네. 가족을 위해 험한 길을 나선 이들을 보니 풍요에 길들여진 제 생활이 부끄러워집니다. 날이 개이자 여기저기서 비를 피했던 사람들이 한꺼번에 나와 좁은 길이 꽉 찼습니다. 잠시 길을 벗어나 쉬고 있는 한 가족을 만났습니다. 아니, 가족이라기보다는 한 마을 사람들이 더 맞는 표현이겠네요. 오, 나마스테. 계서 나도. 나마스테 나도. 아니, 깨거래요, 나 또봐. 렉티라 다 되죠? 렉티라? 아니, 까다라운 먹어다. 네, 다들 곧 먹어야 되기. 아주. 벌써 3년째. 5월이면 그의 가족은 최소한의 옷가지와 한 달치 밀가루를 챙겨 야차 군발을 캐러 옵니다. 와, 이게 우리 현지 로티거든요. 이게 되게 간단하거든요. 그냥 밀가루만 있으면 부어서 먹는 빵이거든요. 이거는 네팔어로는 사기라고 하거든요. 근데 아까 물어봤는데 이 근처에서 따서 이거를 지금 준비하시는 거래요. 그 맛은 과연 어떨까요? 진짜 간단해 보이지만 나물이 진짜 살아 있어요. 완전 맛이 짱 맛있어요. 음. 음. 빠 먼 길을 오느라 몸은 힘들지만 두 달만 고생하면 6개월치 수입을 올릴 수 있기 때문에 온 가족이 기쁘게 길을 떠납니다. 그러니까 <웃음> 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 
힘들게 번 만큼 가장 소중한 사람에게 쓰고 싶다는 이 녀석. 저보다 어른 같네요. 그 돈은 뭐 한국에 가면 한 시간 일하면 쉽게 벌수 있는 돈이라고 생각을 하는데 이분들은 그 돈을 이렇게 이틀, 삼일, 사일째 이렇게 어, 엄청 힘든 일, 힘든 길을 가면서 위험한 상황에도 아무렇지 않고 그냥 웃으면서 행복하면서 이거는 자연이 우리한테 그대로 주는 것이다 이러면서 가면서 그 돈의 가치를 알고 있는 것을 되게 대단한 것 같아요. 저희는 뭐 커피 한잔 먹었는데 뭐 오천 원이지 뭐 이러면서 그냥 생각 없이 먹잖아요. 이들에게 신의 운청이 깃들길. 나마스테. 시간이 지날수록 개발 고도는 높아지고 길은 더 험해집니다. 레어리즈 수자. 아이고 너무 힘들고 지쳤습니다. 마음은 어먼길 대장인데 몸이 따르질 않네요. 네, 뒤졌네요. 꼴찌예요. 네. 지금 당나귀랑 다 지나갔는데. 다 지나갔어요. 내 친구도 없어졌어요. <웃음> 진짜. 아까 너무 나 때문에 너무 고생한 것 같아서 어딘가를 만나겠죠? <웃음> 이곳에서 길은 있다가도 없고 없다가도 야. 있는 신기루 같은 거? 산사태가 현재 진행형입니다. 설산에 눈이 녹는 데다 비도 많이 와 산의 지형을 바꿔 놓곤 합니다. 낙석의 위험도 큰데요. 이 와중에 우리 회 소년 장사 러빈들어 펄펄 날아다닙니다. 다 메고 있는 거다 빼고 일단 환상기로 보내고 그 짐을 다시 메고 여기 다 지나가고 싣고 다시 저쪽에서 이제 다시 묶고 다시 보내더라고요. 와 이게 과정이 되게 힘드네요. 당나귀 다리가 부러질 수 있기 때문에 길을 골라줘야 합니다. 길을 내주느라 기다리고 있는 가족을 만났습니다. 두 나이에 있는 병원을 다녀왔다고 했는데 이틀이나 걸렸다고 합니다. 사람들 여기서 이렇게 지나가는 거 보니까 다들 이제 돈을 벌기 위해서 지금 엄청 설레하고 그렇게 가고 있잖아요. 근데 이분들은 정말 그거를 돈 벌인데 자식에 대해서 그런 마음이 그대로인 것 같아요. 부모들은 어디 가도 똑같다고 생각을 하는 거예요. 큰일 겪었지만 부모님의 사랑으로 금방 나올 수 있겠죠? 오호 여기 어떻게 가나? 오 어떻게 가지? 와 큰일입니다. 이게 뭡니까? 오. 오. 어 떨어질 것 같아. 오 야야야. 가족들은 아무렇지도 않게 건너가는데요. 역시 돌포인들입니다. 어 제가 이 길을. 이 길을 제가 넘어왔던 거예요. 저기 위에 보세요. 완전 지금 그냥 이렇게 있어도 뚝 떨어질 것 같은 느낌인데. 아. 위를 봐도 아찔. 아래를 봐도 아찔. 와 역시 돌포의 길은 대단합니다. 
길을 나선 지 벌써 4일째. 저는 여전히 따라가기 바쁩니다. 또 늦었네요. 맨날 미안하네요. 오늘도 아침에 텐트 치는 거를 도와준다고 그랬는데 이미 다쳐버렸어. <웃음> 앞으로는 더 빨리 가도록 하겠습니다. 인근 마을에 주방을 빌린 요리팀. 저녁 준비가 한창인데요. 여긴 기압이 높아 물이 늦게 끓기 때문에 가장 먼저 해야 할 과정입니다. 각종 채소에서 가공식품까지 보물 창고엔 없는 게 없습니다. 거기에 우리 주방장의 솜씨가 더해지니 웬만한 맛집 부럽지 않습니다. 요리팀의 노고 덕에 이 힘든 길을 지치지 않고 갈수 있는 거죠. 달밭을 만드는 냄새가 구수하게 퍼집니다. 그들의 노래를 들으니 제가 더 신납니다. 오랜만에 좀 힐링이 된것 같아요. 왜냐면 이렇게 엄청 오래 갔다 오니까 언제 도착하지 이러면서 오는데 저는 엄청 피곤한데 이 친구들은 항상 자기가 해야 되는 일은 제대로 하고 있고 똑같이 걸어왔는데도 계속 맞춰 있잖아요. 웃고 있고 뭐 줄까요? 뭐 드릴까? 이러면서 계속 물어보니까 그 피곤한 거, 그 힘든 거를 다 잊고 있는 것 같아요. 저는. 요리사 허리 씨가 달밭을 일일이 담아 건넵니다. 한국으로 얘기하자면 백반? 이라고 생각하시면 되거든요. 이거는 엄청 간단해요. 네. 오케이, 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 스타일 플리즈. 많이 먹어요. 내래 간. 아니, 어디다 했다, 마이 하루 종일 열심히 걷고 먹는 밥. 꿀맛이라는 말은 이럴 때 쓰는 거겠죠? 집밥 먹는 것 같은 그런 느낌이에요. 그리고 우리 셰프님, 우리 허리다이도 여기 진짜 마음을 담은 것 같아요. <웃음> 우리 주방장님도 남은 밥까지 싹싹 드십니다. 말이 먹는 벌써 약간 메네드 걸는 벌써 이 밥이 하나라고 우거고 나기 약간 집어 집어 나네 옆으로 누워서 성거서서 아무리 자니 뭐 개 걸는 거 나기 나이 뭐 서분나 두루 하나 되기 어루 개빈 차이나 서분나 두루 하나 어 하나 외지 아미 인놈 석성 만지 반나 석성. 야차 군발을 향한 사람들의 발걸음이 더 바빠졌습니다. 와, 저거 뭐죠? 말도 안 돼요. 저게 길이래요. <웃음> 지금 저기 우리 애들인 것 같은데 와, 저 어떻게 가겠네. 어우. 보는 것만으로도 정말 아찔합니다. 떨어질 것 같아. 와, 아우, 너무 무서워. 와, 이거 날아갈 것 같습니다. 3,720까지 왔는데요. 길이 안 끝납니다. 드디어 인간에게 곁을 내주기 시작한 네팔 최후의 오지 돌포. 그 속에서도 가장 깊숙한 곳에 있는 야차 군발을 향해 우리의 예정은 계속됩니다. 
돌포는 불과 15년 전부터 외지인들이 출입한 오지 중 오지입니다. 걷기 시작한 지 6일 차. 와, 저거 보세요, 저거. 와, 아까 그렇게 힘들게 왔는데 지금 알고 보니까 이 친구가 저거 길이래요. 와. 오늘도 또 저런 길을 가야 하나요? 와, 이제 드디어 이 화성의 길, 죽음의 길. 아, 그래도 조심해서 해. 조심해야 돼요. 와, 이제 무슨 어떤 그래 들어가는 느낌인데요. 와, 이거 뒤돌아보지를 못하네요. 와, 밑에 오, 오. 절벽 중간 50m에 돌을 깎아 만든 길입니다. 이야. 와 근데 진짜 대단하다 이런 거를 와저 따로 간다고 야 이런 길을 이렇게 산을 깎고 우 이건 또 뭐죠? 맞은편에서 당나귀가 오고 있네요. 오 어떻게 오셔 오셔 오아아 야 이거 말도 안 돼, 말도 안 돼. 어떻게 좁은 길에서 얘네들 지나가고 있어요. 우와. 이거 보세요, 보세요. 우와. 오. 말도 안 돼, 우와. 우와. 야 여기서 떨어지면 은 큰일 나. 우와. 우. 와, 이게 자연이 정말. 와, 저를 장난치고, 장난치고 있는 것 같아요, 지금. 야, 올 때마다 이 길이 아찔하다, 와, 무섭다 이러고 있는데 끝이 없어요. 지금, 와, 이게 말도 안 돼. 제가 지금 돌아보고 있는데 돌아보지를 못하겠어요, 와. 돌포의 길 정말 어렵습니다. 게다가 갈수록 고도가 높아집니다. 히말라야에서 조심해야 할것중 하나가 고산병인데요. 문제가 터지고 말았습니다. 지금 이분은 동천하철을 따로 지금 위에 가, 갔는데 이제 고산 걸려가지고 지금 움직이지를 못하고 지금 내려가는 길이래요. 야차 군발을 깰때 허가료로 내는 3만 원도 포기하고 내려가야 하는 상황인데요. 허가료만 날리게 되었으니 참 안타깝습니다. 아 저도 이런 증상이 오면은 고산이 걸리면은 엄청 고생해야 되지 않을까. 지금 엄청 다른 팀들도 팀원들도 좀 걱정되고 아 이분들 가면서 지금 아 마음이 아프네 어떻게요? 내려갈 수밖에 없는 상황인데요. 내려가는 길이라도 무사하길 바랍니다. 어, 이 오지에 천막이 하나 서 있는데요. 텐트 하나 보이는데요. 이게 뭐 한국으로 따지면 고속도로의 휴게소라고 하면 돼요. 나마스테 다시 들래 어이 5월부터 7월까지 야차 군바 최치 기간에만 문을 연다고 합니다. 
이곳은 중국과 더 가까워서 대부분이 중국산 상품이 보입니다. 깨걸대회다. 아무도 나이? 장? 장인데. 깨요. 장. 장인. 아, 장, 장. 장은 티벳 보리를 발효시켜 만든 네팔 전통술인데요. 예전부터 히말라야의 추운 길을 오갈 때 마셨다고 합니다. 그 뭐죠 우리 막걸리랑 맛이 조금 비싼데 근데 이게 약간 따뜻한 느낌이라서 비슷해요. 근데 좀 세요 이거는. 손님 온것 같아요 지금. 손님들이 주문한 차인데요. 버터와 소금을 넣어 만든 티벳 차입니다. 거다 다 하대 여기다 봐야 돼. 시설장. 도와봐. 도와봐요. 니무니 라기요. 거디 버터 나가리. 돌포 남자들이 작용하는 라따입니다. 옛날에 이제 여기서 이제 뭐 보리나 이런 거를 물건을, 물건을 가져가서 티베 쪽에 뭐 이렇게 소금이랑 물, 물물 교환을 해야 되기 때문에 길이 엄청 어렵고 위험하기 때문에 이거는 무사히 들어올 수 있게끔 이거를 이제 신이 좀 보호해 준다는 그런 뜻으로 하는 그런 문화라고 하네요. 안녕 <목소리도> 우리는 이제 도따라부로 향합니다. 그 옛날 히말라야 산을 넘어 티베스를 오가며 무역을 하던 소금 카라반의 후예들이 사는 곳입니다. 소금 카라반들이 가든 외롭고 험한 길은 제가 걷고 있습니다. 지금 해발도가 4,060 정도 되는데요. 제 눈앞에 도따란 마을이 보입니다. 와, 이렇게 암벽. 아. 돌만 보이는 그런 길을 위험하게 엄청 힘들게 이렇게 걸어왔는데요. 제 눈앞에 이렇게 마을이 있다는 게 놀랍습니다. 도따랍은 티베스로 6개월간의 여정을 오가던 소금 가라반들이 잠시 쉬었다 가던 마을이었습니다. 문명의 손길이 닿지 않아 시간이 멈춘 세상입니다. 와, 이 마을 전체를 보세요. 완전 묘한 느낌이 있지만 신비롭고 정말 예뻐요. 이런 마을 보신 적이 있으세요? 
와 이게 밑에서 보니까 좀 다른 느낌인데 또 여기 올라와서 막상 보니까 집 구조도 다르고 되게 신기하게 생겼어요. 나마스테 따시들레. 야이 버스 눈 쳤다 봐이. 기 걸대요. 깜 같아. 깜. 기 걸대다. 야 알루. 알루. 알루 야 밑다르 거 알네. 아. 아 이거 이렇게 보니까 냉장고라고 생각을 하면 되겠네요. 다 이거 먹을 거리를 여기다가 보관해 놓고 또 오래 동안 이렇게 먹을 수 있게끔 이렇게 설치를 하고 계신 것 같아요. 도타랍 사람들은 겨울이 끝나고 여름이 시작되는 시기에 몸식이 상하지 않도록 이렇게 땅을 파서 보관한다고 합니다. 완전 돈으로 사에 있고 돌으로 뚜껑을 만들고 있는 것 같아요. 와, 와 이거 어떻게? 야 저런 거를 어떻게 하려 그래요? 아 아직 안 된다. <웃음> 이러신 것 같은데. 아 딱이네. 올 여름은 걱정 없겠죠? 와 이거 보시면은 위에는 다 나무로 지붕이 돼 있어요. 도따랍에선 오르지 돌로만 집을 짓는데요. 지붕을 나무로 장식한 모습이 매우 특이했습니다. 어르. 집안 구경도 좀 해볼까요? 우와! 우와! 여기가 부엌이네요, 부엌. 오 안에 되게 넓어요. 한번 들어가 볼게요. 와 문이 너무 작은데 안에 들어와 보니까 보세요 엄청 커요. 내부가 생각보다 아늑해 보이는데요. 중국을 오가던 소금 가라반들의 흔적입니다. 밖에서는 그냥 이렇게 돌만 쌓여 있고 훅만 있는 줄 알았는데 막상 들어와 보니까 수학적으로 과학적으로 정말 계산해서 만드는 그런 집인 것 같아요. 예술적이에요. 위에 보시면은 와 여기 환기 시킬 수 있는 공간도 만들어져 있네요. 기 아마요? 알루 간에 아 알루 아 이게 감자라고 좀 먹으라고 먹어보라고 저한테. 먹을 게 귀할 텐데 할머니께서 감자를 내주십니다. 음. 음. 이거 아마. 이거. 오. 아 되게 꿀 맛이에요. 감자인지 뭐 고구마인지 와 되게 맛있어요. 액더 미쳤어. 미쳐 차이. 와 진짜 미쳤어. 진짜 미쳤어. 많이 뵙어 봐. 아이 나 나왔대. 할머니들의 따뜻한 정을 느끼고 갑니다. 이제 돌포 사람들의 꿈 야차 군발을 만나러 갑니다. 상보채로 가기 위해선 두말라 사우스를 넘어야 하는데요. 마지막 고비입니다. 어디 산 모서리기? 와 진짜 시 아아 여기가 
5천 5200이다 5200 아, 못 걷겠습니다 숨 자요 아, 제 자식 아, 저도 웃고 있습니다 아, 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 아,
산을 오르기 2시간 저 멀리 사람이 보입니다 현재 고도가 4,700 4,770인데요 오면서 아, 동쪽아쪽 따는 사람들 봤는데 와 이게 거서 거서 끝나지 않은데 저숨 자고 죽을 것 같습니다 그냥 여기서 멈출게요 아 그땐 몰랐는데 정말 바로 뒤에 사람들이 있었네요 그런데 마치 사냥감을 노리는 야스 같습니다. 와, 이렇게 힘들게 올라왔는데요. 지금 사람들이 보이기 시작했는데 이상한 동작을 하고 있어요. 네 발로 기어 다니고, 와, 이게 뭐 하고 있는지 모르겠는데, 하, 여기서 보니까 되게 웃겨요. 동물들 같은데요, 사람들도. 놀라운 집중력을 보이는데요. 대체 뭐가 보이기는 하는 걸까요? 지금 이 순간 세상을 다 얻은 기분이겠죠? 품속에 꼭꼭 숨겨놨네요. 하루 종일 찾은 야차 군바가 겨우 열 개. 얼마나 소중할까요? 주방장이 지금 저한테 약속을 했습니다. 꼭 따게 해줄 거라고. 근데 저는 아직 경험해 본 적이 없는데요. 지금 이쪽에 좀 찾을 수 있다고 하는데 우리가 열심히 찾아보겠습니다. 평생 돌포에서 살아온 요리사 허리 씨. 저는 허리 씨만 믿겠습니다. 근데 여기서 뭐가 보인다는 거죠? 야차 군바 찾기 한 시간째. 아, 다 불편합니다. 일단 허리 아프고요. 일단 무릎 아프고. 아까 눈시력이 엄청 좋다고 저기다가 자랑을 했는데 지금 그 땅을 계속 쳐다보니까 눈물이 나네요. 와, 이게 보통 일이 아닙니다. 그렇지, 다 잤나 보다, 저기. 아! 와와 이게 찾았어요 여기 있네요 이게 진짜 와 이렇게 생겼네 
야, 드디 이거 어떻게 잡는 거야? 일단 아, 쏘쏘. 도대체 이렇게 땅에서 보면은 정말 뭐 모를 것 같아요. 저는 여기 오면서 이거 몇 개를 그냥 밟고 가는 것 같아요. 와. 이사. 아, 와. 뭐만 쏴야 할것 같으니. 와. 와 이게 엄청 커. 오 진짜 가워. 정말 귀한 몸 야차 군바입니다. 네, 배달해야지. 그럼 굳이 날. 어, 이놈의 번식, 번식 배달해야지. 그래도 굳이 날. 고생도 개하러 배달해야지. 그럼 굳이 날. 네. 해질 무렵 베이스 캠프로 돌아왔는데요. 야차 군발을 찾아온 사람들이 머무는 곳입니다. 이쪽에 보시면은 이렇게 텐트를 텐트를 치는 곳들이 보입니다. 이게 다 임시 적으로 젖어 있는 그런 어, 뭐 식당 겸 약간 매매할 수 있는 그런 곳이라고 해요. 일종의 호텔인데요. 요즘은 젊은이들이 개인 텐트 없이 올라와 이 호텔에 머물며 야차 군발을 캔다고 합니다. 그날 개원 야차 군반은 바로 손질을 해야 하는데요. 물에 닿으면 상하기 때문에 흙만 덜어냅니다. 저도 한번 해봤는데요. 우리는. 근데 이게 왠지 걱정돼요. 하면서도 와 이게 부러지면은 또 돈이 날아가는 거잖아요. 그래서 어우. 이게 할때 너무 손이 안 가요. 가슴이 조마조마했습니다. 와 이게 완전 닦아 보니까 벌레입니다 벌레 살아 있어 이거 보세요. 야차 군반은 애벌레 의 머리에 식물이 자라는 형태인데요. 긴장되는 순간 중간 상인이 찾아왔습니다. 我有一家的单位，为什么？我得看呢，我呢？啊，你给人搞这个的，你是不是？啊，搞这个的，你是不是？啊，搞这个的，你是不是？啊，搞这个的，你是不是？啊，搞这个的，你是不是？啊，搞
국경지대에서 온 소수 민족입니다. 이게 하녀야? 아. 마늘. 저거 막걸리 막걸리 냄새 나는데요? 이렇게 음식도 이렇게 나눠주고 또 저를 보면서 이게 눈빛이 장난 아니에요. 계속 웃잖아요. 계속 웃어요. 계속 웃어요. 뭔가 말하고 싶은데 말을 못 하고 답답한데 그래도 뭔가 통한 것 같아요. 싸다. 들어나셔도 다 시험만 다 실수시나요? 언제 해드세요? 못해. 세일 통일 통 두개 안 나죠. 가네 가네 그라로. 힘들지만 삶을 살아야 하기에 야차 금발을 캐고 있습니다. 삶이란 과연 무엇일까요? 험난한 길의 끝에 제가 만난 건 거친 환경에 맞서며 자연을 받아들이고 사는 사람들. 그 삶에 만족하며 사는 돌포의 사람들이었습니다.